விராட் கோலியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சுக்காக தான் அவர் வந்து எதிர்பார்ப்பார் தோனியும் ரியாக்ட் பண்ணுவார் ஆனால் நமக்கு தெரியவே தெரியாது கரெக்டாக க்ளவ் அவர் கையில் இருக்குது கரெக்டாக மூஞ்ச மாட்டார் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை வந்து வெளியே காமிக்க கூடாதுன்றதுனால இருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் போய் கேட்டேன் அப்போ அவர் ஃப்ரேங்காக சொன்னார் எல்லாேருக்குமே ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ரெஷர் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன்னா நான் போய் சொல்கிறேன்னு அர்த்தம் பட் ஆஸ் எ லீடராக நான் அதை வந்து வெளியே காமிச்சேனா மீதி விரேந்திர சேவாக் வந்து அந்த செமிஃபைனல்ஸ் மேட்ச் ஆடும்போது அவரே சொல்லியிருந்தார் பயங்கர எனக்கு ப்ரெஷராக இருந்துச்சு ரொம்ப வந்து பாகிஸ்தானோட எஸ்பெஷலி நான் நான் யோசிப்பேன் கூட இருக்கிறவங்களாம் யோசிப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தாள் மட்டும் இந்த மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணுறோம்டா அப்படி சரி எல்லாம் சும்மா சொல்கிற மாதிரி தான் அவரும் சொல்கிறாரு நினச்சிட்டு நம்ம இருப்போம் பட் ஆனால் போய் அடித்து வின் பண்ணி கொடுப்பாருங்க அதுதான் அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ஒரு ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ வேர்ல்ட் கப் பார்த்தினா நிறைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மேட்ச் இருக்குங்க ஸோ அது இந்தியாவில் இருக்கிற நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் மட்டும் இல்லைங்க வேர்ல்டில் இருக்க எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு மேட்ச் தான் இப்போ நடக்க போகுது ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் தான் இருக்க போகுது இந்த மேட்ச் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் திருக்கார் யார் தெரியுமா அவர் ஸோ டிஎன்பிஎல் ஐபிஎல்லாம் பார்த்தா எப் பயங்கரமாக கலகிக்கிட்டு இருந்தால் திரு அருண் கார்த்திக் அவர் தான் நம்ம கூட இருக்கார் அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஐ பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க வெரி குட் வெரி குட் நல்லா இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஆ உங்களுடைய ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்கள் கிரிக்கெட் ஜேர்னி எப்படி போயிட்டுருக்கு வெரி குட் வெரி குட் நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் டிஎன்பிஎல் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் தியோத ட்ராஃபி முடிஞ்சது ஓகே இப்போ வந்து சையத் முஷ்டாக் கல்வி அடுத்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஆமாம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன் நல்லா விளையாடுங்க தேங்க்யூ மேட்சஸ்லாம் பார்க்குறீங்களா என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா அப்சல்யூட்லி வேர்ல்ட் கப் யார் மிஸ் பண்ணுவாங்க வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு மேட்சஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் இந்தியாவுக்கும் செம்ம ஸ்டார்ட்டு அடுத்தது ஒரு ஒரு பெரிய மேட்ச்காக தான் உங்கள்கிட்ட பேசலாம்னு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் வரப்போகுது ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறீங்க இந்த மேட்சு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் வந்து இந்தியாவுக்கு பயஸ்ட்டாக நான் இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்துட்டு அகமதாபாத் ஸ்டேடியமில் விளையாட போகிறாங்க அந்த மேட்ச்சு அது வந்து டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் மீடியம் பேஸ் இருக்குது செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேப்பாக் நீங்கள் பார்த்தீங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கொஞ்சம் ஸ்லோ விக்கெட்னால் வந்துட்டு நாம் நல்லா ஸ்பின்னர் சூப்பராக போட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட்டு இதே வந்து அகமதாபாத் போகும்போது வந்துட்டு டெஃபினெட்லி பாகிஸ்தானோட ஸ்ட்ரென்த்தே அவங்களோட ஃபாஸ்ட் பவுலிங் தான் இந்த ஷைன் அஃப்ரிதி இருக்கார் ஹாரிஸ் ராஃப் இருக்கார் இந்த மாதிரி அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங் தான் மேபி அந்த ஸ்பெல்லை வந்துட்டு இந்தியா தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னா இன் டெஃபினெட்லி இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே பட் ஆஸ்திரேலியா கூட மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஏழு விக்கெட்ஸ்லாம் நிறைய போச்சு இல்லைங்களா ஸோ அது மாதிரி இப்படி நடக்குமா இல்லை அதெல்லாம் மாற்றி காட்டுவாங்களா இந்தியன் ஓப்பனர்ஸ் அது ஆக்சுவலி மாற்றிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியா கப்பில் வந்துட்டு திருப்பி ஒரு வாட்டி அதே மாதிரி அவுட் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுப்மன் கில்லும் சரி ரோஹித் சர்மாவும் சரி அந்த பாசிட்டிவ் இன்டென்ட்டோட ஆடினாங்க டேக் ஆன் பண்ணாங்க எஸ்பெஷலி ஷைன் அஃப்ரிதி மாதிரி ஒரு போலரை வந்து டேக் ஆன் பண்ணாங்க அந்த ஏஷியா கப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வின் பண்ணும்போது பாகிஸ்தான் அகெயின்ஸ்ட்டாக நீங்கள் விராட் கோலியும் சரி கே எல் ராவலும் ப்ரில்லியண்ட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிப்பாங்க பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்து சுப்மன் கில்லும் சரி ரோஹித் சர்மாவும் சரி ரெண்டு பேரும் சரியான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக ஆடும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குஷால் மெண்டிஸ் ஸ்ரீலங்கா அகெயின்ஸ்ட்டாக பாகிஸ்தான் ஆடும்போது கூட நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டென்ட்டோடு ஆடினார் பாகிஸ்தான் அகெயின்ஸ்டாக எப்போவுமே அந்த ஒரு பேக் ஃபுட்டில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க வந்து அப்பர் ஹேண்டு போயிடுவாங்க பாகிஸ்தான் எஸ்பெஷலி அவங்களோட மீடியம் பேஸ் அட்டாக் வச்சு இல்லை ஆக்சுவலி நான் அதை பற்றி தான் பேசலாம் வந்தேன் இந்த சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கூட இல்லை முன்னாடி வாமப் மேட்சும் கூட பாகிஸ்தானோட பவுலிங் அந்தளவுக்கு பெருசாக எடுபடாத மாதிரியே இருக்குது அதனால் மேபி இந்தியா வந்து அவங்கள ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிவிடுவாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பர்சனலாக டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் இந்தியன்
ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு எப்போவுமே இருக்கும் செ செபாக் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் இருக்கும் பட் அகமதாபாத் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னா அங்கேயும் கொஞ்சம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் அந்த மீடியம் பேஸ் இருக்குது அந்த ஒரு டாப் த்ரீயை கலெக்டர் அளவுக்கு நல்ல ஒரு மீடியம் பேஸ் இருக்குது ஹெல்ப்பு டெஃபினெட்லி இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸுங்க சுப்மன் கில்லோட ஃபேவரட் கிரவுண்டு நிறைய நூறு டி டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காரு ஒன் டேல ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காரு ஸோ அதனால் சரியான ஒரு வென்யூங்க இருக்கும் இப்போது இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் அப்படின்னா ஜென்ரலாக பார்த்தா பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்கும் பட் ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்க்குறவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்தியா மட்டும் இல்லை வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக இருக்கிற கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்பவே எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அவ்வளோ எதிர்பார்க்கும்போது அந்த மேட்ச்சுக்கு எவ்வளோ ஒரு மாதிரி பிளேயருக்கு எல்லாம் ப்ரெஷர் இருக்கும் இல்லையா அது கிரிக்கெட்டராக அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது ஐ மீன் இவர் வீரேந்திர சேவாக் வந்து அந்த செமிஃபைனல்ஸ் மேட்ச் ஆடும்போது அவரே சொல்லியிருந்தார் பயங்கர எனக்கு ப்ரெஷராக இருந்துச்சு ரொம்ப வந்து பாகிஸ்தானோட எஸ்பெஷலி அதுவும் செமிஃபைனல் வந்துட்டு ஆடும்போது பயங்கர ப்ரெஷராக இருந்துச்சு அப்படின்னு வீரேந்திர சேவாக் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் ஐ திங்க் ஆஸ் அ பிளேயராக டெஃபினெட்லி யாரும் ப்ரெஷர் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து சும்மா போய் சொல்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் வெளியே உலகத்துக்கு வெளி மூஞ்சில் சிரிப்பு எல்லாமே இருக்கும் பட் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து டெஃபினெட்லி அந்த பிக் மேட்ச் இல்லை இந்த மேட்ச் அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் ஆகணும் ஸோ அதனால் டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த எல்லாத்தையும் தாண்டி யார் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களோ அவங்க தான் வந்துட்டு சூப்பர் ஹீரோஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி பாகிஸ்தான் வந்தாலே அவர் ரன்னு ஷுவராக அடிச்சிருவார் ஷுவராக அடிச்சிருவார் ஸோ அவர் அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் மேட்ச் பிளேயர் விராட் கோலியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சுக்காக தான் அவர் வந்து எதிர்பார்ப்பார் எனக்கு அவர் சேலஞ்ச் இல்லாட்டி அவர் அடிக்க மாட்டார் ஆ நேற்று கூட மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன் வந்தால் தான் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது தான் நல்லா ஆட ஆரம் ஆடணும்னு தோணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே பேட்டி கொடுத்துருந்தார் கரெக்ட் ஆக்சுவலி நான் கூட ஆடும்போது கூட அவர் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா சில சில மேட்சஸ்லாம் இருக்கும் மேட்சை வின்னே பண்ண முடியாதுரா எப்படா இந்த மேட்சை வின் பண்ண முடியும்னு நான் நான் யோசிப்பேன் கூட இருக்கிறவங்களாம் யோசிப்பாங்க ஆனால் ஒருத்த ஆள் மட்டும் இந்த மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணுறோம்டா அப்படி சரி எல்லாம் சும்மா சொல்கிற மாதிரி தான் அவரும் சொல்கிறாரு நினச்சிட்டு நம்ம இருப்போம் பட் ஆனால் போய் அடித்து வின் பண்ணி கொடுப்பாருங்க அதுதான் அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அவரோட சீக்ரெட் அது வந்து இன்பில்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஒவ்வொரு பீரியட் அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரன் அடித்து அடித்து அந்த ஆட்டிடியூட் காமிச்சு காமிச்சு வந்தது அது டெஃபினெட்லி வந்து வளர்த்துருக்காருங்க அந்த ஒரு ஸ்கில்லை ஓகே அண்டு கிரிக்கெட் பற்றி நிறைய பேசுவோம் அது இப்போ அது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட இப்போது ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் வந்து இப்போது ஜென்ரலாக பிளேஸ்குள்ளே கிரிக்கெட் மேட்ச் பற்றி தான் பேசுவீங்களா இல்லை ஜென்ரலாக வந்து ஏதாவது சுத்தமாக கலாய்க்கிறது அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கும் எல்லாமே இருக்குங்க இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃபீஸில் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஓன்லி மேட்ச் பற்றியே பேசாமல் மேட்ச் பற்றி டெஃபினெட்லாம் இருக்கும் ஒரு என்னென்னா இந்த மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் யார் என்ன கண்டிஷன்ஸ் என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன வரும் அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் டாக்டிக்கலாக என்ன பண்ணலாம் இந்த போலரை எப்படி ஆடலாம் இந்த போலர் இந்த பேட்ஸ்மேன் வரும்போது எப்படி நம்ம போலிங் போடலாம் இப்போ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இல்லை இன்னொருத்தர் யாராவது மிஸ்டேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் சுட்டி காட்டுங்க நீங்கள் அதை பண்ணி அப்படி பண்ணியிருக்க வேணாம் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் குரூப்பில் வந்து சுட்டி காட்ட மாட்டாங்க மேபி வி ரூமுக்கு போயிட்டு ஓகே ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது ஒன் ஆன் ஒன் செஷன்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேசிப்பாங்க அந்த மாதிரி நாங்களும் பேசிப்போம் ஓகே அதுதான் ரொம்ப ஹெல்த்தி குரூப்பாக இருக்கும்போது நீ என்னடா தப்பு பண்ண நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு ஜென்ரலி அப்படி இருக்காது என்ன நல்லது பண்ணாங்களோ அது மட்டும்தான் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இருக்கும் நீங்கள் கூட ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க விராட் கோலி அந்த பெஸ்ட் ஃபீல்டர் அவார்டு வாங்கிறதுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்தா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே டீமில் அன்றைக்கி என்ன நல்லது நடந்ததோ அதை மட்டும் டீம் மீட்டிங்கில் சுட்டி காமிப்பாங்க பட் என்ன பெட்டராக பண்ணலாம் என்ன தப்பு பண்ணாங்க இன்னும் என்ன பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற டிஸ்கஷன்லாம் மோஸ்ட்லி ஒன் ஆன் ஒன் தான் இருக்கும் குரூப்பில் வந்து அது என்கரேஜ் பண்
ரியாக்ட் பண்ணுவார் ஆனால் நமக்கு தெரியவே தெரியாது கரெக்டாக க்ளவ் அவர் கையில் இருக்கு கரெக்டாக மூஞ்சை மறைச்சிப்பார் அவர் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக க்ளவ்வை மறைச்சிப்பார் இல்லாட்டி கேப்பை கீழே இறக்கி விட்டுப்பார் கரெக்டாக அந்த ஹெல்மெட் வேற போட்டிருப்பார் கீப்பிங் பண்ணும்போது கரெக்டாக இந்த ஷோல்டரை வந்து இப்படி கொண்டு வந்துப்பார் கேமராஸ்க்கு தெரியாத மாதிரி அவருக்கும் காமிப்பார் நானும் இதை கேள்விப்பட்டேன் தோனியும் நிறைய கோவப்படுவார் கேப்டன் கூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் நிறைய அவரும் கோவப்படுவார் கண்டிப்பாக ஆன் ஃபீல்ட் எல்லாரும் வின் பண்ணுன்ற மாதிரி அதுக்காக விளையாடுவாங்க எஸ்பெஷலி நாட்டுக்காக ஆடும்போது ஒரு ஒரு வெறியோடு விளையாடுவாங்க அப்போ யாராவது ஒரு தப்பு பண்ணால் இட்ஸ் அ ஹியூமன் திங் தானே ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஹியூமன் திங் தானே பட் விராட் கோலி வேறு மாதிரி ஒரு கேப்டனு ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருப்பார் ஆப்பனன்ஸ் கிட்டே போயிட்டு இன்னும் ஒரு மாதிரி ஸ்லெட்ச் பண்ணுவார் அது அதுவும் ஒரு வே ஆஃப் பிளேயிங் கிரிக்கெட் தான் அதனால் ரோஹித் சர்மா அவர் ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி நார்மலுங்க நீங்கள் வந்து அவர் வந்து போய் பாராட்டி நிறைய நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனில் நிறைய வந்து போலர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு கொஞ்சம் காம் டவுன் ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்டு அவங்கள அவங்கக்கிட்ட பெஸ்ட்டு வாங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரோஹித் சர்மாவோட சீக்ரெட் ஓகே அண்டு தோனியோலாம் நிறைய பயணித்திருப்பீங்க விராட் கோலாம் மீட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களோலாம் நடந்த ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ஏதாவது எங்களோட ஷேர் பண்ண முடியும் நிறைய இருக்குங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஏதாவது ஒரு நச்சுமா நான் இந்த விஷயம் வந்து தோனியோட நடந்துச்சு என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படிலாம் ஏதாவது தோனி வந்து எப்படின்னா ரொம்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப கூலான ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஐபிஎல் ஃபஸ்ட் இயர் ஐபிஎல் நம்ம ஃபைனல்ஸ் போயிட்டோம் சிஎஸ்கே வந்து ஃபைனல்ஸ் போயிட்டோம் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டோம் ஏ அஃப்கோர்ஸ் ஃபைனல் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஐபிஎல் நடக்குது ஃபைனல்ஸ் போயிட்டோம் பயங்கர எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லோரும் எல்லோரும் பம்ப்டப்பாக இருந்தோம் மேட்ச் வின் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி பம்ப்டப்பாக இருந்தோம் பட் தோனி யூஸ்வலி தோனி வந்து மீட்டிங்ஸ் வந்து எதுவுமே பேசவும் மாட்டார் ஸ்டீஃபன் ஃப்ளம்மிங் மட்டும் பேசுவார் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இவர் கூலாக வந்தார் ஒரு மாங்காய் மாம்பழத்தை அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக வந்தார் வந்துட்டு வாங்க போய் பார்த்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு ஜாலியாக போனார் ஒரு ஃபைனலில் எதிர்கொள்ள போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இது அந்த ஒரு பதட்டமே இல்லை அவர் வந்து எனக்கே ரொம்ப நான் போய் கேட்டேன் என்னங்க நீங்கள் நிஜமாகவே இவ்வளோ கூலாக இருப்பீங்களா இல்லாட்டி நீங்கள் ப்ரெஷரை ப்ரெஷரை வந்து வெளியே காமிக்கக்கூடாதுன்றதுனால இருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் போய் கேட்டேன் அப்போ அவர் ஃப்ரேங்காக சொன்னார் எல்லாருக்குமே ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ரெஷர் இல்லைன்னு நான் சொன்னேன்னா நான் போய் சொல்கிறேன்னு அர்த்தம் பட் ஆஸ் எ லீடராக நான் அதை வந்து வெளியே காமிச்சேனா மீதி இருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த ப்ரெஷருக்கு அவங்க இன்னும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறத மற்ற பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்தாங்கன்னா ஓகே இது பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை குறைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஏன்னா வெளி உலகத்தில் நடக்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை இந்த பிளேயர்ஸுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோடய லீடர்ஷிப்பு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஐ திங்க் அவர் அதனால தான் அவர் ஒரு பெரிய லீடர் நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்க இப்போது பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்ட் கப்னு வந்தாலே எதுக்கு ஒரு மாதிரி ப்ரெஷர் ஆகிடுறாங்க ஸோ ஜென்ரலாக இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்சில் வந்து ஒரு சில மேட்சில் பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க பட் பர்டிகுலராக வேர்ல்ட் கப் அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்க ப்ரெஷர் ஆகி தோத்துடுறாங்களா இல்லை வந்து அவங்களால விளையாட முடியல இந்தியா கூட என்ன நடக்கும் அவங்க ஐ திங்க் அவங்களோட மென்டல் பிளாக் தான் மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க ஏன்னா மற்ற டீம்ஸோடலாம் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவங்க பட் ஒரு ஒரு மென்டல் பிளாக் எல்லா எப்போவுமே இருக்கும் இந்த ஆப்போனண்ட்டோட எப்படியாவது நம்ம வின் பண்ணிடணும் நம்ம வின் பண்ணிடணுன்ற மாதிரி இருப்பாங்க தோனியை அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா தோனி ரெஃபரன்ஸ் மறுபடியும் எடுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப ரிசல்ட்டு நம்ம இது வின் பண்ணி ஆகணுன்ற மாதிரி அந்த யோசனையில் இருக்கும்போது நம்மளோட ப்ராசஸ்ஸை விட்டுருவோம் ப்ராசஸ்னா பேசிக்லி நம்ம பாலை பார்த்து விளையாடணும் ஆப்பனண்ட்டை பார்த்து விளையாடக்கூடாது பால் என்ன வருதோ அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணோம் ஆப்பனண்ட்டு க்ரௌடு இதெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா வர்ற பாலை நம்ம மிஸ் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி போலிங் போடும்போதும் நம்ம வேலை என்னையோ அது கரெக்டாக பண்ணணும் அந்த விஷயங்களை கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா ஐ திங்க் பாகிஸ்தான் டெஃபினெட்லி வின் பண்ணலாம் ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இமோஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம வின் பண்ணோம் டெஸ்பரேட்டாக இமோஷன்ஸ் வரும்போது இந்தியா பாகிஸ்தானு பிஹைண்ட் த சிங்ஸ் நிறை
இந்தியாவில் டாமினேஷன் தொடருமா இல்லை முற்றுப்புள்ளி வைக்க வாய்ப்பு இருக்கா பாகிஸ்தான் அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல்லு தாண்டிட்டாங்கன்னா டெஃபினெட்லி இந்தியன் பேட்டர்ஸ் அண்ட் சுப்மன் கில் ஃபிட் ஆகிட்டார்னா அவர் வந்து வேறு மாதிரி பிளேயர் ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு கிரவுண்டு அந்த அந்த டீமுக்கு தான் ஆடிட்டுருக்காரு ஐபிஎல்லையும் குஜராத்துக்கு தான் ஆடிட்டுருக்காரு நிறைய அவருக்கு தெரியும் அவருக்கும் ஒரு கம்பேக்குங்க ஏன்னா ரெண்டு மேட்ச் ஆடலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட போகிறாரு ஆமாம் அவர் ஓடோ அவரோட ஃபிட்னஸ் என்ன லெவலில் இருக்குன்றது கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து பார்க்கணும் இங்கிலாந்து முன்னாள் உங்களோட லெவன்ஸ் நான் இதை சொல்லுவீங்க இப்போ ஒரு நாள் கில் வந்தால் யார் வெளில போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஷேஸ் அவரோட பேட்டிங் ஆர்டர் மாற்றலாமா இல்லை அதுவே கரெக்டாக இருக்கா ஐ திங்க் இந்தியா ஓவராலாக செட்டு தான் இல்லை நிறைய பேர் வந்து கிரிட்டிசைஸுக்கு உள்பட்ட விஷயமா இருக்குது ஷேசர் வந்து நம்பர் ஃபோர் வருதை விட டவுன் ஆர்டர் வரலாம் ராகுல் இன்னும் முன்னாடி போய் ஆடுனா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டாக் ஐ திங்க் நோ பிரைனர் இப்போ வந்து சுப்மன் கில் ஒன் டார்னா அவர் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறார் ஐ திங்க் இஷான் கிஷன் டெஃபினெட்லி நம்பர் ஃபைவ்ல வந்துடுவார் ஓகே ஏன்னா இருக்கிற ஒரே லெஃப்ட் ஹேண்டர் அவர் தான் ஒரு பேட்டிங் ஆர்டர்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரவீந்திர ஜடேஜா இருக்கார் பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு டாப் ஃபைவ்ல ஒரு ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருந்துச்சுன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா விக்கெட்டில் திடீர்னு டேர்ன் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டு ஆடுறதுக்கு தேவை அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டர் எப்போவுமே இருக்கும்போது ஒரு ஒரு போலராக உங்களோட லைன்ஸ் வெரி ஆகும் லென்ஸு வெரி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு டெஃபினெட்லி ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் நான் டெஃபினெட்லி ஆட வைப்பேன் ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஃபோரில் வந்துட்டு கே எல் ராகுல் டெஃபினெட்லி வந்துடுவார் இஷான் கிஷன் நம்பர் ஃபைவ்ல ஓப்பனிங் ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்பர் த்ரீ வந்து அது வந்து இன்னும் எவ்வளோ வருஷமாக அவர் தான் வந்து நம்பர் த்ரீல வந்துட்டுருக்காரு நம்பர் ஃபோர் கே எல் ராகுல் ஃபைவ் இஷான் கிஷன் சிக்ஸ் ஹர்திக் பாண்டியா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துடுவார் நம்பர் செவனில் வந்துட்டு ரவீந்திர ஜடேஜா எயிட்டில் வந்துட்டு ஆர் அஸ்வின் இல்லாட்டி யாராவது ஒரு மேபி ஒரு ஷர்துல் டாக்கூர் வேணுமா விக்கெட்டு கிராஸ் இருந்துச்சுன்னா மேபி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மீடியம் பேஸர் ஆடுவாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மீடியம் பேசர் முகமது சிராஜ் அண்டு பும்ரா அப்புறம் நம்ம குல்தீப் யாதவ் வந்துடுவாருங்க ஐ திங்க் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் லெவனாக இருக்கும் இந்தியன் டீம் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்காங்க எந்த எதுவும் அதுக்கு டவுட்டே இல்லை பயங்கர சூப்பராக இருக்குங்க பட் ஒரு விஷயம் மாற்றினா இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னா எதாவது ஒரு விஷயம் எந்த விஷயம் மாற்றினா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்தை ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஃபியர்லெஸ்ஸாக ஆடுறது ஏன்னா உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாமே வின் பண்ணும் இத்தனை மக்கள் நம்ம ஊரில் நடக்குது வின் பண்ணி ஆகணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது மேபி ரெண்டு மூணு மேட்ச் ஆக ஆக அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் போயிட்டு அந்த ஒரு ப்ராசஸ் விஷயங்கள் வரும் ஐ திங்க் அந்த விஷயங்கள் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் தூக்கி போட்டு ஒரு ஃபியர்லெஸ்ஸாக ஒரு கிரிக்கெட் பிராண்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்கன்னா இந்தியா வந்து டெஃபினெட்லி ஜெயிக்கு ஜெயிச்சிருவாங்க ஏன்னா சச்சினோடலாம் ஏதாவது மீட் பண்ணி ஷேர் பண்ண ஏதாவது அனுபவங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்லை ஏன்னா அவர் ரொம்ப என்னோட சீனியர் பட் ஆனால் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்திருக்கு அவர் எங்களோட மேட்சஸ்லாம் வந்து பார்த்துருக்காரு அண்ட் மேட்ச்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் போய் இன்ட்ராக்ட்லாம் ஜென்ரல் கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் எப்படி இருக்கும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அந்த மாதிரிலாம் கிரிக்கெட்டுக்கு சம்மந்தமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து பேசியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிளான ஒரு மனுஷன் ரொம்ப ஈஸியாக போயிட்டு நீங்கள் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் அவருக்கு பேசுகிறது ரொம்ப பிடிக்கும் கிரிக்கெட் இன்ட்ராக்ஷன் இப்படி ஆடிடலாம் அப்படி ஆடிடலாம் அது பண்ணிடலாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கிரிக்கெட் ரொம்ப பேசுகிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ பாகிஸ்தான் மேட்சோட இந்தந்த பிளேயர் தான் இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு யாரெல்லாம் நல்லா பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய பார்வையில் ஐ திங்க் விராட் கோலி ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்துட்டு பாகிஸ்தான் சொன்னாலே வந்துட்டு எப்போவுமே எப்போவுமே அந்த ஒரு தனி ஜோனில் வந்துடுறாரு அவர் விராட் கோலி அவர் டெஃபினெட்லி பேட்டிங்கில் நல்லா பண்ணுவார்னு எனக்கு தோணுது போலிங்கை பொறுத்த வரையும் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா வந்து எனக்கு என்னமோ நல்லா பண்ணுவார்னு எனக்கு தோணுதுங்க அதே மாதிரி குல்தீப் யாதவும் வந்து நல்லா பண்ணுவார்னு எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல் ஆகுது அதே மாதிரி நீங்கள் பேட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திர ஜடேஜா ஓகே அவரும் சரி ஹர்திக் பாண்டியா இவங்க ரெண்டு பேர் வந்
அப்படின்னு மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவாக வந்து பும்ரா மேலே நம்பிக்கை வச்சு சொல்லியிருந்தார் பெரிய போலருங்க அவரை ரோஹித் சர்மா நீங்கள் வந்து ஐபிஎல்லில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் இப்போ ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா தான் ஏன்னா அவரோட கேப்டன்சியில் பும்ரா அவ்வளோ டெலிவர் பண்ணியிருக்காருங்க ஒரு கேப்டன்ஸ் டிலைட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் பவர் பிளேயில் போடுவார் டெத்தில் போடுவார் விக்கெட் வேணும்னும் போது கூட்டிகிட்டு வந்து அவர் விக்கெட் எடுக்க வைக்கலாம் ஒரு டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஓவர் போட்டு விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்கில் இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் ஒரு கம்பேக் கொடுக்கறதுன்றது ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வந்து அண்டர் நைஃப் ஒரு ஒரு சர்ஜரி ஒன்று முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலராக திருப்பி அந்த அயர்லாண்ட் மேட்ச் வந்து திருப்பி வந்தார் வந்துட்டு இன்ஜுரி ஆன மாதிரியே இல்லைங்க ஐ திங்க் பயங்கரமான ஒரு ஒரு கம்பேக்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஐ திங்க் அந்த விஷயத்தில் பிசிசிஐ அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை தான் பாராட்டி ஆகணும் அவரை வந்து ஹரியே பண்ணலை வந்துருங்க எப்போ ஆடுவார் எப்போ ஆடுவார் எப்போ ஆடுவார் அப்படின்னு ஒரு ஹரியே பண்ணலை ஒரு ஏஷியா கப்பு நீங்கள் வந்து கரெக்டான டைமில் அவரை கொண்டு வந்து அவரோட பெஸ்ட்டை கொண்டு வர வைக்கிறாங்க ஐ திங்க் அந்த விதத்தில் கேப்டனும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் கோச் ராகுல் ராவிட் இவங்கள எல்லாரையும் பாராட்டி ஆகணும் பும்ராவோட மேட்சு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு மேட்ச் ஞாபகம் வந்துச்சு ஐ திங்க் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலாந்தோட ஒரு மேட்ச்சு லாஸ்ட் ஓவரில் ஆறு பாலில் எட்டு ரன் அடிக்கணும் க்ரீஸில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜோ ரூட்டும் பட்லர் இருந்தாங்க ஸோ அந்த மேட்ச்சை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டைட்டாக போட்டு அவர் ரெண்டு பேரையும் விக்கெட் எடுத்துகிட்டு அந்த மேட்ச் நமக்கு வின் பண்ணி கொடுத்தாரு அப் அது எல்லாம் எப்படின்னே சொல்ல முடியாது ஈவன் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன்லாம் ஃபாஸ்ட் பவுலிங் நல்லா ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தான் அதெல்லாம் இன்னமும் அப்படியே ஞாபகம் வந்திருக்கு மைண்டில் அந்த மேட்ச்லாம் எனக்கு அப்படி கரெக்ட் அந்த அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் வின்னர் அந்த ஒரு காம்பினேஷன் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா சில பேர் வந்து பவர் பிளேயில் நல்லா போடுவாங்க ஒரு ஒரு ட்ரெண்ட் போல்ட் எடுத்தீங்கன்னா பவர் பிளேயில் சூப்பராக போடுவார் ஆனால் டெத்தில் அவரால் போட முடியாது நீங்கள் பத்திரானா நல்ல ஒரு டெத் போலர் ஆனால் அவரால் வந்துட்டு பவர் பிளேயில் போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுத்துலேயுமே நல்லா போடக்கூடிய ஒரு போலர் வந்துட்டு க அமையிறது ஒரு கிஃப்ட்டு தாங்க நீங்கள் வந்துட்டு அதனால தான் அவர் வந்து ஒரு பெரிய மேட்ச் வினர் ஒரு கேப்டன்ஸ் டிலைட் ஒரு கேப்டனாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு போலர் நம்ம கையில் இருந்தார்னா அவர் வந்து கரெக்டாக எந்த டைமில் முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் வரும்போது அவங்க அவங்க ஆடும்போது கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கரெக்டான ஒரு விஷயங்களுக்கு ரோஹித் சர்மா ரொம்ப அந்த அதுக்கு பேர் போனவருங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவார் ஒரு போலரை போன மேட்ச் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக குல்தீப் யாதவ் கொண்டு வந்தார் ஸோ கொஞ்சம் யூஸ்வலி அவர் வந்து பால் கொஞ்சம் நல்லா ஓல்டு ஆனதுக்கப்புறம் தான் வருவார் இருபத்தஞ்சி மு இருபத்தஞ்சி ஓவருக்கு அப்புறம் தான் அவர் போலிங் போடவே வருவார் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஓவர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் தான் ஓவர் தான் வருவார் போன மேட்ச் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே கொண்டு வந்துட்டார் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இவர் வந்துட்டு ரோஹித் சர்மா பாராட்டியாக ஓகே ஃபைனலாக வந்துட்டோம் ஸோ இந்த மேட்ச்சில் வின்னிங் பர்சன்டேஜ் இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ பாகிஸ்தானுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க டெஃபினெட்லி நான் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுப்பேன் ஏன்னா பாகிஸ்தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட கேப்டன் பாபர் அசம் கூட பெரிய ஃபார்மில் இல்லாமல் இருக்கார் ஸோ மேபி அது ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் தாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அவர் ஏஷியா கப்லேயும் வந்துட்டு பெருசாக பண்ணலை ஒரே ஒரு ஹண்ட்ரட் தான் அடித்தார் அதுவும் ஆப்கானிஸ்தான் அகெயின்ஸ்ட் அடித்தார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் பாபர் அசம் மேபி கேம் அப் பண்ணலாம் அவர் இந்தியாவோட பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈவன் ஷாகின் அஃபர் இது கூட அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை என் அந்த ஏஷியா கப்புக்கு அப்புறமே அவர் கூட பெருசாக விக்கெட் எடுக்கல நிறையா எக்கனாமிக்கில் நிறையா ரன்ஸ் கொடுத்துட்டுருக்க மாதிரி தான் இருக்குது கரெக்ட் அவரும் வந்துட்டு அவங்களோட பெஸ்ட்டு போலரு பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மில் இல்லை அவரும் ஒரு இன்ஜுரியிலேருந்து திருப்பி வராரு அந்த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மில் அவர் இல்லாத மாதிரி எனக்கும் தோணுதுங்க ஓகே அண்ட் ஃபைனல் டாப் ஃபோர் ப்ரிடிக்ஷனாக எந்தெந்த டீம் ஐ திங்க் இந்தியா ஒன்று ஷோரு நியூசிலாண்ட் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த கண்டிஷன்ஸில் வந்துட்டு அழகாக இருக்காங்க நிறைய லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க டீமில் அண்ட் லெஃப்ட் ஆன் ஸ்பின்னர் ரெண்டு லெஃப்ட் ஆன் ஸ்பின்னரும் சூப்பராக போட்டுட்டு இருக்காங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸும் இருக்காங்க நிறைய ஆல்ரவுண்டர்ஸும் இருக்காங்க டெஃபினெட்லி நியூசிலாண்டு ஒரு டீம் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு
ஸ்பின்னர்ஸ் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்பின்னர் வச்சு தான் இருக்காங்க ஸோ அவனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் அவங்களோட பேட்டிங் மார்க்கஸ் டாய்னிஸ் திருப்பி இன்ஜுரியிலேருந்து கம்பேக் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஒரு சான்ஸ் இருக்குது பட் அவங்க ஆட போகிறது எல்லாமே ரெண்டு மேட்ச் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு மேட்ச் அவங்க வந்து லக்னோவில் ஆட போகிறாங்க ஸோ அதனால் அங்கே ஸ்பின்னர்ஸுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஓகே ஆமாம் இன்னும் ரொம்ப தூரம் ரொம்ப தூரம் இருக்குது அதனால் பார்ப்போம் மேபி ஒரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு பதிலாக எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலாந்து வரத்துக்கான ஒரு சாய் சாய்ஸும் இருக்குது ஓகே ப்ரோ ரொம்ப அழகாக இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப சூப்பராக பேசுனீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மேட்ச்க்கு வேறு கிளம்புறீங்க ஸோ எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி ரொம்ப நேரம் பேசுங்க ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ